，打算用集市上淘来的做核果子的老模具，做个莲藕形的绿豆糕。看来也不是那么容易。最后到底有没有成功呢？绿豆，不拿油炒，直接直接上硬糖拌硬捣的方法。绿豆蒸好的绿豆它有个好处什么，你知道吧？它那个水分特别少，我准备这次做一个特别干的，把全部都把蜂蜜放进去是吧？不搁糖了，就拿蜂蜜调味儿。嗯、我看他们都是拿这种我们提前备好的，稍微打湿。这是一个古董的面膜，然后没用过。我看国内有时候他们是刷油，然后这边老的他们有时候是拿水打湿就行了，所以目目的是防粘。我觉得这个莲藕就特别有意境，嗯，挺好看挺挺漂亮。要做上得多好，能成功吗？不知道，不知道。其实我们在集市上看到过好多模具哈、嗯，现在手头都没有了，所以以后这次去集市一定要注意一下模具，要有好看模具，回头淘淘。这个弄了一个大概齐，嗯，大概齐，然后里面还有一些没有完全打碎，这得压实了哈。对，让它保留一些小颗粒感。小易给我拿个擀面棍儿去。正好这两天天特别热，然后做个绿豆糕，搁在冰箱里拿出来，哇塞，怎么样一种清凉的感觉啊！激动人心的时刻到了，现在开始磕了，看看能不能成功，能不能整。这样我使劲摔，对，使劲摔没事，散了吗？没事，散了你也得出来，也不能不出来。就一叶叶瓷似的。算了，别弄了，多姐。哦，哎呀，断、啊、了。<笑>那边应该一起敲。它是这样的一个，还挺漂亮的，也是。虽说没有那么完整，但第一次用核果子的模具做的绿豆糕还是挺成功的，而且味道非常好。